o vídeo de hoje será todo falado em português para praticarem a vossa compreensão oral. Vamos falar sobre um tema muito importante para a história e para a cultura de Portugal. O feriado do 25 de Abril. É um feriado nacional e existem comemorações de Estado. Não se esqueçam de subscrever o meu canal e de visitar a minha página do Patreon. E agora, vamos começar! A Revolução dos Escravos, nome popular pelo qual é conhecida a Revolução do 25 de Abril, é um marco muito importante para os portugueses, porque celebra o fim da ditadura de 1974. O cravo é uma flor popular em Portugal, mas o motivo pelo qual está associado à Revolução eu vou explicar no final. Portugal viveu em ditadura durante 48 anos, a mais longa ditadura da Europa e uma das mais longas do mundo. O primeiro ditador e mais conhecido foi Salazar e o segundo foi Marcelo Caetano, que foi quem foi derrubado neste dia. A ditadura portuguesa condicionou imenso a cultura e a educação o desenvolvimento económico e industrial do país, assim como fechou os horizontes de uma população inteira durante toda a sua duração. Também teve uma enorme influência na vida familiar e social, uma vez que levou muitos jovens para a guerra. Então, como era a vida em Portugal antes da Revolução? E o que levou a essa revolução? A vida de todos os dias era tão condicionada e limitada que muitas das coisas que agora nos parecem normais ou insignificantes eram totalmente proibidas ou inexistentes naquela altura. Por exemplo, era proibido beijar em público. Se o namorado fosse atrevido em público, tinha de pagar uma multa. Não havia turmas mistas. As crianças na escola eram separadas por género, dentro da sala de aula e no recreio. Não era permitido importar ou vender Coca-Cola em Portugal. Salazar tinha medo que, junto com esta bebida americana, também chegasse a modernidade dos Estados Unidos. Estes aspectos podem até não parecer muito importantes, mas são esclarecedores quanto ao nível de detalhe e de condicionamento que o povo vivia. Aliás, a palavra povo era proibida, assim como a palavra camarada, porque eram consideradas próprias do comunismo que era o grande inimigo. A vida era dura e difícil, devido a muito mais restrições. Não era permitido o grupo de pessoas juntarem-se para falar e discutir ideias. O povo era quase analfabeto. Não era permitido estudar durante muitos anos e a cultura era desencorajada. A pobreza era muito grande e muitas famílias precisaram de emigrar para conseguir uma vida melhor. As mulheres não podiam votar e não podiam viajar sem a autorização dos maridos. Nem sequer tinham passaporte individual. O divórcio era proibido às pessoas casadas pela igreja. Havia censura de artigos, obras literárias, de filmes, de peças de teatro. Havia polícia política e muitas pessoas eram presas apenas por discordarem do regime. A tortura e o exílio também eram práticas correntes. Os rapazes eram obrigados a frequentar quatro anos de serviço militar, dois dos quais em guerra. 
a gota de água da ditadura foi realmente a guerra colonial. Salazar dizia que Portugal não era pequeno porque considerava que o país não se limitava ao espaço na Península Ibérica. Ele incluía no seu território todas as colónias da época. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe em África, Goa, Damão e Diu na Índia, Timor-Leste e Macau na Ásia. O Brasil já era independente desde o século XIX, mas Salazar não queria abdicar de todo desse território, sobretudo do africano. Então, na sua teimosia, arrastou o país para uma guerra chamada Guerra Colonial, para tentar impedir a libertação das colónias de África. Essa guerra levou grande parte dos jovens rapazes do país a lutar em África. Muitos morreram. Muitos dos que regressaram vieram traumatizados ou feridos. Mas, principalmente, esta guerra, que durou 13 anos, estragou a vida de várias famílias, consumiu a maior parte dos recursos económicos de um país que já era pobre e levou a que o povo decidisse que já chegava de ditadura. Assim, começaram a preparar aquilo que se chama um golpe de Estado. Organizado pelos militares, no seu movimento de forças armadas. Por esta altura, Salazar já tinha morrido e foi Marcelo Caetano quem o substituiu. O dia escolhido foi o 25 de abril de 1974 e o primeiro passo foi a ocupação das centrais de comunicação e rádio. Assim, os militares conseguiram garantir que a polícia militar, ainda leal ao ditador, não poderia interferir na sua comunicação ao país. Então, por rádio, explicaram à população que queriam devolver a liberdade ao povo e que queriam terminar com a ditadura. As músicas tocadas para iniciar a revolução foram músicas proibidas pelo governo, tais como Grândula Vila Morena, do cantor Zeca Afonso, e, e depois do Adeus, de Paulo de Carvalho. Depois seguiram pelas ruas, já com o apoio da população, que aderiu em massa ao protesto. Aliás, a frase mais conhecida deste dia é O povo unido jamais será vencido. Assim, como não havia resistência suficiente, a revolução foi eficaz e pacífica. Na verdade, apenas quatro civis morreram devido aos disparos nervosos da polícia política em Lisboa. Por esse motivo, se diz que foi uma revolução sem sangue. Portugal deu um exemplo ao mundo sobre como se pode conseguir triunfar sem necessidade de disparar armas. A Revolução dos Escravos tem este nome porque uma florista que passava junto dos militares trazia muitos escravos vermelhos e ofereceu-os. Os militares colocaram essas flores nos canos das espingardas. O vermelho do sangue foi substituído pelo vermelho dos escravos. Este dia marcou o início do regresso à liberdade em Portugal. Os portugueses puderam votar pela primeira vez em liberdade exatamente um ano depois. Foram necessários vários anos até estabilizar a situação política e a economia. Mas a Revolução dos Cravos potenciou uma vida mais livre, com mais possibilidades e com o maior acesso e abertura ao mundo. É por isso que é um feriado nacional e uma celebração em todo o país. Até para a semana!